காட்பாடியில் உள்ள வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் மாற்று முறை மருந்துகள் மற்றும் அதற்கான ஆய்வுகள் குறித்த சர்வதேச கருத்தரங்கம் பல்கலைக்கழக வேந்தர் விஸ்வநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது இக்கருத்தரங்கில் மருத்துவத்துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் பேராசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் லண்டன் நரம்பியல் செல் நுண்ணுயிரி வல்லுநர் ரிச்சர்ட்ஸ் ரெனால்ட்ஸ் உள்ளிட்டோர் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் இக்கருத்தரங்கில் சிங்கப்பூர் மாற்று மருத்துவ ஆய்வுகள் மையத்தின் இயக்குநர் டேவிட் டவுன் பேசுகையில் மாற்று முறை மருத்துவம் என்ற காலகட்டத்தில் சவாலான தீர்க்க முடியாத பல நோய்களிலிருந்து நோய்களுக்கு உடல்நிலை முன்னேற்றம் அளித்து வருகிறது இதன் மூலம் நோய்கள் குணமடைவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதன் முக்கியத்துவமும் உணரப்பட்டுள்ளது நோயாளிகளும் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர் இளைய தலைமுறையினர் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையினர் இதன் முக்கியத்துவம் உணர்ந்து மாற்று முறை மருந்துகள் குறித்து ஆய்வுகளை செய்து அதனை ஊக்குவித்தால் பல புதிய நோய்களையும் அதனை வராமலும் தடுக்க வழிவகையாக அமையும் என்று பேசினார் மணப்பாறை அருகே எருது ஓட்ட நிகழ்ச்சியில் சீரிப்பாய்ந்த காணிகளை ஏராளமானோர் கண்டுகளித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த வையம்பட்டி அருகே எருமை நாயக்கனூரில் உள்ள எருது குட்டை சாமி கோவில் திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இதில் முக்கிய நிகழ்ச்சியான காலைகள் சீறி பாய்ந்து செல்லும் எருது ஓட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பதினாலு மந்தைகளில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காலைகள் தாரை தப்பட்டையுடன் அழைத்து வரப்பட்டன பின்னர் குறித்த தூரத்தில் இருந்து போட்டி தொடங்கியது வரிசையாக நின்ற காளைகள் போட்டி துவங்கியதும் ஒன்றோடு ஒன்று போட்டி போட்டுக் கொண்டு இலக்கை அடைந்து வெற்றி பெற்றன இதைத் தொடர்ந்து நாயக்கர் சமூக மக்களின் தேவராட்டம் நடைபெற்றது அனைவரும் அனைவரையும் கவர்ந்த தேவராட்டத்தை பலரும் கண்டு ரசித்தனர் நற்பணி குழு மற்றும் ட்ரீம் இந்தியா ட்ரஸ்ட் சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சி பி சக்கரவர்த்தி கலந்து கொண்டு வாகன ஓட்டிகளுக்கு தலைக்கவசம் மற்றும் துண்டு பிரசரங்களை வழங்கி சாலை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டியது குறித்து தெரிவித்தார் கார் ஓட்டுநர்கள் ஷீல் பெல்ட் அணிய வேண்டும் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டக்கூடாது இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் செல்போன் பேசிக்கொண்டு வாகனம் ஓட்டக்கூடாது சாலை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை திருநங்கைகள் செய்கைகள் மூலம் விலக்கி பிரச்சாரம் செய்தனர் இந்தோனேஷியாவில் நடந்த ஆசிய பள்ளிகளுக்கு இடையிலான டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெண்கலம் என்ற திருச்சி வீரருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்தோனேஷியாவில் கடந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை நடைபெற்ற ஐந்தாவது ஆசிய பள்ளிகளுக்கு இடையிலான டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உதவியுடன் திருச்சி அண்ணா விளையாட்டு மைதானத்தில் ஐந்து வருடங்களாக பயிற்சி பெற்று வந்த மாணவர் ராஜேஷ் கண்ணன் இந்தியாவின் சார்பில் கலந்து கொண்டு விளையாடினார் ஆறு நாடுகள் பங்கேற்ற இப்போட்டியில் தாய்லாந்து வீரருடன் அரை இறுதியில் தோல்வியை தழுவினாலும் வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான போட்டியில் மலேசிய வீரரை வென்று வெண்கலப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார் இதனிடையே ரயில் மூலம் திருச்சி வந்த ராஜேஷ் கண்ணனுக்கு ரயில்வே நிலையத்தில் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் புண்ணியமூர்த்தி மற்றும் பெற்றோர் அண்ணா விளையாட்டரங்க டென்னிஸ் பயிற்சியாளர் சுரேஷ் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர் தூத்துக்குடி ஸ்டேட் பேங்க் காலனியில் உள்ள தூய வேளாங்கண்ணி அன்னை ஆலய திருவிழாவை முன்னிட்டு கொடியேற்ற விழா நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் தூத்துக்குடி ஸ்டேட் பேங்க் காலனியில் உள்ள தூய வேளாங்கண்ணி அன்னை ஆலயத்தின் ஆண்டு பெருவிழா தொடங்கி செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதை முன்னிட்டு கொடியேற்று விழா நடைபெற்றது கொடியேற்றத்தை தொடர்ந்து தூத்துக்குடி மறை மாவட்ட பொருளாளர் அருள் திரு சகாய் ஜோசப் தலைமையில் இனாஞ்சியார்புரம் பங்குத்தந்தை அந்தோனிதாஸ் தாளமுத்து நகர் பங்குத்தந்தை இருதயராஜா ஆகியோர் கலந்து கொண்ட செபமாலை திருப்பலி மறையுரை நற்கருணை ஆசிர் நடைபெற்றது இதில் இதில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் பக்தர்களும் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இத்திருவிழாவில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகிறது மேலும் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அன்று அன்னை மரியாலின் திருவுருவ பவனி ஆலய வளாகத்தில் இருந்து தொடங்கி முக்கிய வீதிகள் வழியாக நடைபெற இருக்கிறது இதன் பின்னர் ஜெபமாலை மற்றும் கூட்டு திருவழியும் இரவு தூய வேளாங்கண்ணி அன்னை தேவுபணியும் நடைபெற உள்ளது இதைத் தொடர்ந்து செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி சிறப்பு கூட்டு திருவழியுடன் திருவிழா நிறைவு பெறுகிறது இவ்விழாவையொட்டி இவ்விழாவையொட்டி விரிவான ஏற்பாடுகளை பங்கு தந்தை இருதயராஜ் மற்றும் பங்கு பேரவை நிர்வாகிகள் செய்து வருகின்றனர் வேளாங்கண்ணி பேராலய ஆண்டு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது இதில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் கீழ்த்திசை நாடுகளின் புனித லூர்து நகரம் என்று அழைக்கப்படும் பெருமைக்குரிய நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தின் ஆண்டு பெருவிழா ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி பத்து நாட்கள் சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டிற்கான திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது முன்னதாக புனித ஆரோக்கிய மாதா உருவம் பொறிக்கப்பட்ட கொடி ஆலயத்திலிருந்து ஊர்வலமாக முக்கிய வீதிகள் வழியாக எடுத்து வரப்பட்டது பின்னர் ஆலயத்தை வந்தடைந்தது பின்னர் கொடியை தஞ்சை மறை மாவட்ட ஆயர் தேவதாஸ் அம்புரூஸ் புனிதம் செய்து வைத்தார் அதைத் தொடர்ந்து சிறப்பு திருவழி நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து கொடியேற்றம் நடைபெற்றது கொடி உச்சியை அடைந்ததும் ஒரே
கூட்டு பாடல் திருப்பலி நற்கருணை ஆசிரியர் லட்சக்கணக்கானோர் வேளாங்கண்ணிக்கு வந்துள்ளதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ஆங்கிலம் இந்தி மலையாளம் கன்னடம் தெலுங்கு கொங்கணி மராத்தி மொழிகளிலே திருப்பலிகள் நிகழ்வுரும் மாலையிலே தேர்பவனியும் நடைபெறும்